Hello, my name is Rafael Leiki and I'm here to ask for your help. I'm at Paulista Avenue at the moment, uh, the most important avenue in Sao Paulo, Brazil, and I would like to introduce myself to you. I'm 25 years old, graduating in advertising, and older son of fantastic mom and dad. I have a sister, I have also a half brother, which is a dog, and I live by my own in the central area of Sao Paulo. I have pulled the trigger of my love for traveling when I went to Fortaleza 15 years ago. I was excited about everything, from the plain food to the guided tour. All was new to me. From that point on, I started to be even more curious about other countries, other people, other cultures. But before I actually go there, I've been to some places here, in our huge Brazil, such as Porto Seguro and Rio de Janeiro. <laughs> I did my first international trip to Buenos Aires, Argentina. I created a DVD of this trip to my friends. But you can also uh, watch this video here on YouTube. You'll find the link here. By that time, I had already reached a good level of my career. But I still didn't have a lot to reach. And then it came the biggest decision of my life, the biggest challenge of my life. I decided to stop the train in Brazil and move to London to stay there for nine months. Dois dos, dos pontos turísticos mais importantes do mundo, né? A gente conheceu o Cristo Redentor e hoje o Big Bang. Aliás, tem muita coisa na cidade em reforma. A gente supõe que seja por causa da, das Olimpíadas de 2012. Mas foi a melhor decisão que eu poderia fazer. There, I could improve my English, got a certificate I didn't have because I learned English by myself while in Sao Paulo. I also made amazing friends, uh, learned how to cook just a bit. I was able to travel uh, through Europe. I shared all this experience on a multimedia blog named The Way Travel, formerly The Way Londres, where I posted videos, photos, and wrote about the experience I was living. Because of the blog, people start to contact me and it was such an extraordinary experience. I kept blogging when I was back to Brazil. The blog allowed me to show a bit of each place I've been. Paris and France. E a torre apresentou a gente com esse brilho. Então, ó. Cheers. Saúde! Ibiza, Madrid e Barcelona em Espanha. Dá uma olhada primeiro no visual, depois eu conto como foi. Olha que visual. Stone Church. Diferente, interessante, mas não gostei não. Depois de cultura, né? Mas não é pra mim não. E aqui, gente, é um inferno. Pior que Londres, sendo 40 metros dentro, 40 km dentro da estação pra eu trocar de linha ou pra, pra chegar na volta fora. Enfim, legal. Cardiff in Wales. Tipo uma porta mesmo, com uma chavinha pequenininha e tal, que você abre. Não tem nada aqui. Mas. Eu que chamar uma casa fazer um cofre assim. Dublin, Ireland. Vi o sol só porque eu falei e é só pra mostrar que essa cidade é cheia de controvérsias na sua história, então tá mostrando mais uma agora. Berlim, em Germany. Galera que governa, galera que manda, tá aí, ó. Isso que importa. Prague, em Czech Republic. Você fala inglês? Falo. Um pouquinho. Você tem o livro do Harry Potter? Tenho, em inglês, não em tcheco. A pessoa dá pra minha cara e fala: hã? Rome, em Italy. A gente tem uma vista legal da parte interna do Coliseu. É legal, essas coisas de cima de vida. Lisbon, em Portugal. Aí ele fala assim, a gente demora lá assim, moço, moço, moço. A gente olhou pra trás ela, é pegadinha, olha ali a van. É pro Brasil? Não, é aqui em Portugal, meu mãe. Então tá bom, ufa. In the UK, I visited Windsor, Oxford and Salisbury, where the Stonehenge remains. O que, que a gente ouve? A gente aperta esse botãozinho aqui e, ó. Só que não tem português, né? Tem até em mandarim, mas não tem português. Esse cenário seria de inspiração, é, a universidade como um todo, seria de inspiração para a criação de Hogwarts nos filmes do, do Harry Potter. E é isso. É, agora tá garoando de novo. E minha mão tá extremamente congelada, eu não tô sentindo mais. É, London, of course.
Canada. <laughs> Thanks, Brazil. I've posted and I'm still vlogging about Curitiba and Florianópolis. Hoje a gente está aqui num lugar um pouco diferente. Os viagens foram todos na Europa. Agora a gente voltou para América do Sul e tô aqui em Curitiba. Tô especificamente no Jardim Botânico. But I still have two destinies in mind. Tô aqui no elevador La Cerda. Então a gente tem uma vista bem bonita daqui. E a gente está próximo do Pelourinho. But I do have a problem. The blog, even though it's so important to me, it's just a hobby. So I just can update the blog during the gaps between work, housekeeping and other activities. It's here I will ask for your help. I'm on the run to be Student Travel Bureau's ambassador on the STB Discover application process. I want to work for them and bring experiences and information from abroad to you, who is to see the world through your computer screen before actually going there. At the first part, the applicants have to create a profile and be well voted to grab the attention of the selectors. To help me doing that, on my profile click on the blue heart and type the words. It's done. Simple, isn't it? So again, go to my profile, click on the blue heart and type the words. Can you give me your heart? Can I count on you? On this YouTube channel, you can watch some of my videos to be sure I'm the perfect guy for this position. Help me to get my dream job. Thanks for watching. Keep following the blue heart. Bye bye.